and this is the toss time. Uh, toss time. Iraq won the toss. And look, the sportsmanship spirit. And definitely the special coin will be owned by Ali Sari, captain of Iraq team number 17. Iraq, Gotobara Tara Kilese. খুব একটা ভালো করতে পারেনি তবে এবারে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে তারা প্রথম রেইড আলিসারি এবং তিনি ইঙ্গিত করছেন একজনকে স্পর্শ করেছেন यस প্রথম রেইড এই পয়েন্ট ইরাকের ইরাক 1 আর্জেন্টিনা নীল টিম ইরাক আর্জেন্টিনা রেইড রেইডার মারিয়ানো নো এবং 1 পয়েন্ট Argentina, Prothum Ray Tiki Point, Dodjon Kolo, Argentina, Janina Kamon Kil, but away, Tadir Kastik is a Kubak to borrow Protasha, uh, Korta Batseneka, and Kubeshi in Hoyni, Argentina, Kabari Procholon, Argentina, a Besh, quite Botsu Jabu Kilse, Duhaja Salad Dike, Argentina, Kabari, Procholon Gote, Tabe, Team Hishebe, Balo Acta Team Tori Kora, Shetak in Kubeshi in Annoy, quite Botsu Dore, Tara as a team Kilse, Bong, Ever again the Duta Point with Bonus, Iraq. Raid Fires in Castica Fires Shamus of Habe, Firagas and Niger Cote, Bonus Nee, who had been his portion of the same, a more thousand in a raid Pasquil Number Ten Messi, Age of Sita Pori, Helen Argentina, Elam Ten Dapuk, Porichiti and Idias and Age of Sita. Firega has an empty raid. Iraq a raid. Sad. Iraq a. Can you the name? Gulo. Besh. Boro boro name. Pasta. Chota word and name. Sadir kotha jodi boli. Sadir puro name. Sad. Salman. Jasim Al. Nayel. Nayeli. Jasim Al Nayeli. Bisha like the name. One, two, three, four, five words. Sad entry rate if you get point funny raid Argentina Raida just a question point near Cuba Juno put a point or didn't go to bar in if you got senior quote Ali Sari, Captain Irakir, right flank, left flank, quick move, excellent footwork, back lift, quick comeback, aim to raid. Pasquel. Pasquale, try to bonus point. Actor point for Argentina. Four two Iraq four Argentina two. Abosho Argentina Argentina ke Argentina bolle. Tara jokon tadhe naam tar bolsi lo Argentina ki mere tadhe bhasha hai Latin bhasha hai shita ke Argentina hi bolsi lo tara. Amra Argentina bolli. Aro ekta point. Iraq er pokhe Pasquel tini out hoye gelen Iraq ke point ene diyechen Faiz number 9 Hassan Faiz Balbul Balbul tar puro naam Argentina raid Aro ekta point Argentina poke point ballo. Three point for Argentina, five point for Iraq. 
रेड इराक साद साद सलमान जसीम अल नाइली फुल नेम जंप ओवर द हेड एक्सिलेंट एक्रोबेटिक परफॉर्मेंस सदर का परफरमेंस कबाडी देखा जाए तब से प्रो कबाडी अनेक बस देखा जाए से देखल रेडर आउट अन्य पॉइंट फर इरक इरक धीरे धीरे क्योंकि व्यवधान बाड़िए निचे ता फकुंद नाहुएल लोपेज वज द रेडा आउट हो गए आलिसारी और एक जन के आउट कर दिए एक पॉइंट इरक पक्षे आलिसारी चमत्कार खेल गुड कम गुड कम मलिनार का मलिना यह नामे क्योंकि एक जो फुटबलारों रोन एपर वर्ल्ड कपे खेले अर्जेंटिनार हो मलिना चमत्कार बैकलेप छो होल्डिंग भलो है ठीक ठाक मत ताके धरे रखा जाए निजे कोर्टे फिर अनये बैक टू बैक पॉइंट दो दल ही आगे पॉइंट आर्जेंटिनार पर पॉइंट इरक नाइन फो इरक नाइन आर्जेंटिना फो ए बारे क्योंकि खूब सहज एक पॉइंट खूब सहज एक पॉइंट मलिना तर मलिना दल एक खेलवाड़ के फिर फार्स टुएल्वी कोर्टे फिर साद रेड कर रईट कर्नार लेफ्ट कर्नार अनेक घड़ी काटार मत एक घूरल एक हल्का जाम्प लाभ हलो ना कोटाते ही एम टी रेड पॉइंट छाड़ाई कोर्टे फिर साद फार्स टुएल रेड करते नम्बर टेन बैकलिफ्ट चेन डिफेंस खूब एक झुकी ना भेतरे ढुक ना तब ए कि भेतरे ढुके अंकल होल्ड कर चेष्ट हाथ फोस के बड़िए गन पॉइंट फार्स टुएल और एक बार एक्शन रिप्ले चमत्कार बुद्धिमतार साथे मिड लाइन क्रस कर दारूण भंगीमा व्यवधान कि रकम एबार् कोच के देखते आर्जेंटिनार कोच जार कथा एक रिकार्डो अलबेर्तो आकुना दल के परामर्श दी टेक्निकल टाइम आउटर यह समयटा भद्रलोक मूलत एक बैडमिंटन प्लेयार विश्व प्राय पंचाशा देशे खेले बैडमिंटन बैडमिंटन खेलते ही कानाडा गए प्रथम काबाडी देखें और तर मने गेथे जाए खेला फिर गए दुहजार साल दिखे जेंटिन अनेक चेष्टा कबाडी दल गठन करें कबाडी खेला शेखान तक के सार्केल कबाडी से खेले फाउंडरा आर्जेंटिना कबाडी एसोसिएशन भद्रलोक जार पुरो नाम रिकार्डो अलबेर्तो आकुना कोच हिसेब जम्प ओभार द हेड आलि सारि कैप्टन इरक पॉइंट एने दिए दल के पासकुएल लेफ्ट कर्नार क्यूक मुव ऑन रईट कर्नार एकदि के भय देखा अन्दि के दृष्टि रेखे एम टू रेडे फिर गजर कोर्टे दूज खेल अवशिष्ट आर्जेंटिनार कोर्टे दो जन के आउट कर दीते अल आउट हो जाए आर्जेंटिना बोनस पॉइंट पा इरक अनेक भेतरे ढुके टैकेल कर चेष्टा होल्डिंग भलो हलो ना साध अन मिड लाइन क्रस कर लें फिर गजर कोर्टे टैकेल करते सुपार टैकेल होत बोनस पॉइंट पे पड़त आर्जेंटिना से पॉइंट नहीं फिर उल्टो इरक रेडर साध एक पॉइंट थार्टीन एंड सिक्स एख सिल डिजिटे अर्जेंटिना इरक थार्टीन एवे कूब सहजे धराशायी गलन खूब सहजे धराशायी गलन 
কামেরা হাভিয়ের কামেরা অল আউট হয়ে গেল আর্জেন্টিনা অর্থাৎ তিনটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে ইরাক এডিশনাল পয়েন্ট দুইটা এবং একটা আউট হয়ে যাবার কারণে এক পয়েন্ট মোট তিন পয়েন্ট অল আউট হওয়ার পরে আবার খেলা শুরু হয়েছে ইরাক তাদের পক্ষে রেইড রেইডা সাত আর্জেন্টিনার কোর্টে মুহূর্তে পাক্কা সাতজন ডিফেন্ডার এখান থেকে পয়েন্ট পাওয়াটা একটু কঠিন হবে তবে আর্জেন্টিনা যদি যদিও সেভাবে মুন্সিয়ানা দেখাতে পারছে না তাদের ডিফেন্সটা অতটা ভালো হচ্ছে না এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে ইরাক সিক্সটিন অ্যান্ড সিক্স আর্জেন্টিনা খেলা চলছে ছিলেন চেষ্টা করেছিলেন প্রান্তটা পরিবর্তন করবেন কিনা না শেষ পেশে বসে ফেরত আসলেন তবে এই মুহূর্তে ইরাকের কাছ থেকে রেইড ওয়ান্স এগেইন আলি সারি ইরাকের ক্যাপ্টেন আরো একটা পয়েন্ট ইরাকের জন্য একুশ সাত ঠিক একুশ থেকে বাইশ পয়েন্ট ব্যবধানটা তিন গুণেরও বেশি আর্জেন্টিনা ফুটবলটা অনেক ভালো খেললো কাবাডিতে তারা আসলে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে অন্তত ইরাকের সঙ্গে স্কোর কার্ডটা সেটা বলে দিচ্ছে খুব স্পষ্টতই ইরাকের জন্য আরও একটা পয়েন্ট আর্জেন্টিনার কোর্টে ঠিক চারজন এই মুহূর্তে মারিয়ানো পাস্কুয়াল
আটকে দিয়েছেন কোনোভাবে এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না এবং বডিলি যেভাবে ব্লক করা হয়েছে ফাইনালি যেভাবে আটকে দিয়েছেন মারিয়ানো কোনো ওয়েই ছিল না তার আসলে এখান থেকে বের হয়ে আসার আরও একটা পয়েন্ট হারিয়েছে আর্জেন্টিনা প্রথমেই তাকে আসলে শোল্ডার খুব চমৎকারভাবে হোল্ড করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করে টেনে আনা হয়েছে ভেতরের দিকে কোনো অপরচুনিটি ছিল না মারিয়ানোর জন্য আলসারি ক্যাপ্টেন ইরাকের দান্ত পরিবর্তন করে আবারও বাদিক দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা ব্যাখিল দুর্দান্তভাবে এবং আরও একটা পয়েন্ট ইরাকের সেই সঙ্গে ইরাকের পয়েন্ট কেবলই বাড়ছে ফার্স্ট হাফের আরও প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো খেলা বাকি রয়েছে সেখানে চব্বিশ সাত ব্যবধানে পুরোপুরি ডোমিনেট করছে আর্জেন্টিনাকে ইরাক আর্জেন্টিনার নিউ টিম সো তাদের কাছ থেকে সেরকম এক্সপেকটেশন আমার মনে হয় যে আপনিও করবেন না এবং তারা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে কাবাডিটা তাদের শুরু হয়েছে অনেক পরে এবং একজন মাত্র মানুষ এই দলটাকে এভাবে গড়েছে এবং তাদের দেশে কাবাডি প্রচলন ঘটিয়েছে এই কোচ রিকার্দোর কথা বলছিলাম এবং যার হাত ধরেই কাবাডিটা হচ্ছে এবং তিনি কোচ হিসেবে বাংলাদেশে এসছেন নিজেও একজন খেলোয়াড় ছিলেন ব্যাডমিন্টন খেলতেন অনেকগুলো দেশে খেলেছেন ক্যানাডাতে প্রথম কাবাডি দেখেন তিনি এবং সেখান থেকেই তার দেশে কাবাডির প্রচলন ঘটিয়েছেন গল্পগুলো করছিলেন কয়েকদিন আগে তার সাথে কথা হচ্ছিল গত পরশু দিন সো কিন্তু ইরাকের কথা বলতে হয় ইরাক গতবার তারা খুব একটা ভালো টিম নিয়ে আসেন নরবরের টিম ছিল এবং সেই টিমটা এবারে বেশ সুগঠিত বেশ পরিচালিত এবং ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এসছে সেটা কিন্তু তারা দেখাচ্ছে এবারে একটা টাকা ট্যাকেলতে হবে আটকানো যায়নি সম্ভবত সম্ভবত পয়েন্টটা পেয়ে যাচ্ছে এবং কজন আউট হবেন সেটা দেখবার বিষয় একজন নাকি দুজন দুটা পয়েন্ট ভেরি টেকনিক্যালি ভেরি টেকনিক্যালি এতজনের মাঝখান থেকে পাটাকে বের করে সেটা মিড লাইনটা ক্রস করিয়েছেন ভেরি ব্রিলিয়ান্ট দুটা পয়েন্ট চমৎকার দুটো পয়েন্ট অর্জন করলো আর্জেন্টিনা ব্যবধান কিছুটা কমেছে পঁচিশ নয় পয়েন্টে এই মোটে গিয়ে ইরাক এবং সবচেয়ে বড় কথা যে চাইনিজ টাইপে যেভাবে খেলেছে অ্যাজ এ নিউ টিম চমকে দেবার মতো কেনিয়ার মতো টিমকে কেনিয়া অনেকেই বলছিলেন বিশেষ করে গণমাধ্যম কর্মী যারা রেগুলার কাবাডি ফলো করেন কাবাডিতে আসেন বা যারা সবসময় এটার সাথে যুক্ত রয়েছেন খোঁজ খবর রাখছেন তারাও ধারণা করছিলেন যে কেনিয়া এবার ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এসছে কেনিয়া গত দুটো আসরে ফাইনাল খেলেছে এবারে তারা আরও ভালো করবে সেই কেনিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে চাইনিজ টাইপে সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এবারে কিন্তু যেই শিরোপা জিতুক বাংলাদেশ তো অবশ্যই আমরা এগিয়ে রাখবো বাংলাদেশকে বা বাংলাদেশ প্রত্যাশা থাকবে যাতে বাংলাদেশ হ্যাট্রিক শিরোপাটা জিততে পারে তবে অতটা সহজ হবে না যতটা আমরা ভাবছি একদমই না একদমই অতটা সহজ হবে না আরও একটা ফ্রেইড আর্জেন্টিনার কাছ থেকে ঠিক প্রান্তটা পরিবর্তন করেছিলেন প্রান্ত পরিবর্তন করে লেফট চ্যানেলটাকে ব্যবহার করে চেষ্টা করেছিলেন একটা ফিঙ্গারটা আছে পয়েন্ট আদায় করতে পারেন কি না সেটা আসলে হয়নি নাম্বার ইলেভেন সাদ সালমান জসিম আল নাইলি অনেক বড় নাম তবে হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং একটা দৃশ্য আমরা দেখলাম পয়েন্ট ব্যবধানটা অনেক বেশি সাতাশ আর নয় অ্যাকশন রিপ্লেটা দেখছেন যেভাবে তার থাই হোল্ড করা হয়েছিল পরবর্তীতে তিনি যাতে চলে না যান তার অ্যাঙ্কেল ধরে তাকে পেছনে টেনে আনা হয়েছে আরও একটা রেইট লাতিনো তার কাছ থেকে খেলা বাকি রয়েছে আক্রমণে আবারও লাতিনো রাইট চ্যানেলটা ধরে ফিঙ্গারটা আছে পয়েন্ট আদায় করতে চাইছেন প্রান্ত পরিবর্তন করে লেফট ফ্ল্যাঙ্কে সেখান থেকে কনফিউজ করার একটা চেষ্টা কিন্তু চেইন ব্লকিং আছে কঠিন হবে কাজটা ঠিক যেটা বলছিলাম বাট কঠিন কাজটাকে সহজ করে দেখালেন লাথিনো এবং ঠিকঠাক মতোই কিন্তু মিড লাইনটাকে ক্রস করেছেন 
এবং যেই খুব ন্যারো একটা জায়গা ছিল সেই জায়গা দিয়ে যেভাবে তিনি ব্যালেন্সটা করে আসতে পেরেছেন তার ঠিক লেফট তার ঠিক লেফটে ওই জায়গাটাতে ব্লকটা ছিল না যে কারণে বডি টার্ন করে হাতটা অন্তত দিতে পেরেছেন সেই জায়গা থেকে একটা পয়েন্ট আটাশ দশ কিন্তু সে কথা বলতে বলতে আরও একটা পয়েন্ট বেড়ে গেছে ইরাকের হয়ে গেছে উনত্রিশ দশ আক্রমণে আর্জেন্টিনা রাইট ফ্ল্যাংকটা ধরে ঢোকার চেষ্টা ফ্রান্সিসকো ক্রসম্যান এমটি রেডি তাকে আসলে ফেরত আসতে হলো ও চমৎকার এবারে আরিসারি ক্যাপ্টেন ঠিক দেখিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনাকে যে কাবাডিটা আসলে এভাবেই খেলতে হয় সিচুয়েশনের সাপেক্ষে ঠিক যখন যে ব্যবস্থা নিতে হয় আপনি যখন তার থাই হোল্ড করতে গেলেন ঠিক আপনার উপর দিয়ে জাম্প করে কীভাবে আসতে হবে সেই টেকনিকটা আলিসারি খুব ভালো মতোই জানা ছিল ইরাক এই কৌশলটা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করে এসছে জাম্প ওভার দ্য হেড এবং কাবাডিতে এই টার্মটা বা এই শব্দটা কিন্তু খুবই প্রচলিত এবং একটু আগে বলছিলাম যে প্রো কাবাডিতে কিন্তু এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করতে দেখা যায় খুব বেশি যদি বা এখানে এই ধরনের টেকনিক খুব কম টিমি অ্যাপ্লাই করছে তবে ইরাক কিন্তু সেটা বেশ ভালোভাবে দেখালো বেশ কয়েকবার তাদের রেইডাররা এভাবে করে জাম্প ওভার দ্য রেইড ওভার দ্য হেড এভাবে করে তারা চলে এসছে নিজের কোর্টে এবং পয়েন্ট আদায় করে নিয়েছে এবারে আরও একবার অল আউট হয়ে যাওয়ার সুযোগ আর্জেন্টিনা ইয়াস ওয়ান সেকেন্ড অল আউট আর্জেন্টিনা जार्सिनियर रैक खेल চব্বিশ বছর বয়সে সেই মলিনার কথা বলছি না বাট তার এই মুহূর্তে ঠিকানাটা হচ্ছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ মানে এই মলিনা তিনি আসলে কাবাডির মলিনা চৌত্রিশ তেরো আক্রমণে ইরাক ব্যাক করলেন এন্টি রেইড পয়েন্ট পাবেন না সাদ সালমান ছিলেন রেইডার বলতে না বলতে ফার্স্ট হাফের হুইসেল বেজে গেছে third match of the days second half er prothom raid argentina ar molina left to right oh molina onekta bhetore dhuke gelen right corner tai onekta bhetore dhuke porlen jhuki niye felechilen খেয়ালি করেননি লেফট কর্নারে ডিফেন্ডার অনেকটা উপরে উঠে এসছেন কাভারে চলে এসছেন তাকে একেবারে ঘিরে ফেলেছিলেন সেটা তিনি খেয়াল করতে পারেননি কট হয়ে গেলেন আরও একটা পয়েন্ট ইরাকের জন্য ইরাক অনেকটাই এগিয়ে গেছে অনেকটাই থার্টি ফাইভ অ্যান্ড থার্টিন পঁয়ত্রিশ তেরো পয়েন্টে এগিয়ে ইরাক ইরাকের রেড ক্যাপ্টেন আলি সারি আলি সারি আগেই একটা হুমকি দিয়ে রেখেছেন তিনি সে হুমকিটা হলো এবার তিনি চ্যাম্পিয়ন হতে চান গতবার হতাশ হয়েছিলেন হতাশ করেছিলেন এবারে ঢাকায় পা রেখেই জানিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য এসছেন তিনি এবং দুটা পয়েন্ট তার কাছ থেকেই আলিসারির কাছ থেকে একটা বোনাস পয়েন্ট একজন আউট করেছেন আরও একটা পয়েন্ট টিম হোটেলে যখন দেখা করতে গেলাম মাত্র এসে নেমেছে টিম ইরাক খুবই ক্লান্ত চোদ্দ পনেরো ঘন্টা ফ্লাইটে জার্নি করে আসার পরে খুবই টায়ার্ড ছিল কিন্তু যখনই বললাম যে এবার কেমন খেলবা কেমন পারফরমেন্স হবে ঝলমলে উঠল তার মুখটা বলছিল যে এবার অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হব চ্যাম্পিয়ন হতে এসছি আমরা ইরাক ফয়েজ দেখলিফট ব্লকটা হয়েছিল ব্লক হয়েছিল একটা তবে 
আটকানো যায়নি করনেল ঝাঁকড়া চুলের এই ডিফেন্ডার একটা ব্লকেট তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন সামনে এসে খুব দ্রুত মুভ করে কিন্তু যেভাবে হোল্ড করার কথা যেভাবে থাই হোল্ড কিংবা কোমরে যদি তিনি ঠিকঠাক মতো ধরতে পারতেন তাহলে কিন্তু আটকানো যেতে তিনি হাত ধরেছিলেন হাত ধরে কখনোই কাবাডিতে আপনি আটকাতে পারবেন না কারণ হাতে যখন আপনি ধরবেন বডিটাকে শিফট করে মিড লাইনটা ক্রস করতে পারবে পা দিয়ে কিংবা অন্য একটা হাত দিয়ে যদি কাছাকাছি থাকে মিড লাইনটা ক্রস করা যাবে সুতরাং হোল্ড করতে হবে হয় অ্যাঙ্কেল হোল্ড করতে হবে থাই হোল্ড করতে হবে নেক হোল্ড করতে হবে তাহলে অন্তত রেডারকে আটকানো যায় আরও একবার আলিসারি এরা অনেকটা এগিয়ে গেছে স্ট্রাগল লবিতে চলে গেছেন সাকসেসফুল রেড অ্যানাদার পয়েন্ট ফর ইরাক থার্টি এইট অ্যান্ড সিক্সটিন রেড ফর আর্জেন্টিনা মাতিয়াস আর্জেন্টিনা রেডা আর্জেন্টিনার নামগুলো বেশ বড় বড় নাম যেমন মাতিয়াসের নাম মাতিয়াস মাচিন মার্তিনেজ তিন ওয়ার্ডের নাম এইমাত্র রেড শেষ করেছেন টিম টাইম আউট এই মুহূর্তে নিশ্চয় আর্জেন্টিনার কোচকে আমরা দেখতেছি এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আর্জেন্টিনা কোচ দলকে পরামর্শ দিচ্ছেন যার কথা একটু আগে বলছিলাম এ দলটার কোচ রিকার্দো আলবেরথো আকুনা বলছিলেন এবং তিনি যখনই কথা বলেন একটা কথাই বলেন আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ ভাই ভাই এবং আর্জেন্টিনা এই দলটা বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের আতিথেও তাই বেশ মুগ্ধ তারা ভূষী প্রশংসা করেছেন প্রত্যেকটা প্লেয়ারই বাংলাদেশের ইভেন কোচ সবচেয়ে বেশি छत्रभंग कर डिफेंस फिर गोर्टे एम टी रेड काउंटर रेड এবং ওয়ান পয়েন্ট ফর আর্জেন্টিনা একজনকে আউট করে দিয়েছেন স্বপন খান বাংলাদেশি রেফরি দায়িত্ব পালন করছেন এই ম্যাচের রেফরি হিসেবে বেশ অভিজ্ঞ একজন রেফরি তিনি রেইড ফর ইরাক ফাইজ হাসান ফয়েজ বলবুল বলবুল রেডারের নাম ফিরেছেন কোর্টে একটা বোনাস পয়েন্ট অবশ্য পেয়েছেন তিনি বোনাস লাইনটা ক্রস করেছেন পুরোপুরিভাবে রেড আর্জেন্টিনার পাসকুয়েল বোনাস লাইনটা ক্রস করবার চেষ্টা পেরেছেন কি না জানা যাবে করতে পারলে একটা পয়েন্ট পাবেন তবে এই মুহূর্তে কট হয়ে গেলেন রেডা অ্যানাদার পয়েন্ট ফর ইরাক ইরাক ব্যবধানটা অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে ফর্টি সেভেন্টিন এই মুহূর্তে ব্যবধান অর্থাৎ চল্লিশ সতেরো পয়েন্ট এগিয়ে ইরাক ইরাকের রেড ক্যাপ্টেন আলি সারি লেফট কর্নার রেড করছেন লেফট কর্নারে দৃষ্টিটা রেখেছেন রাইট কর্নারে এবারে কিন্তু অ্যাঙ্কেল হোল্ড হয়েছে বটে ও কিছুটা উত্তেজনা আমরা দেখলাম একটা পয়েন্ট আলিসারি তিনি নিয়ে ফিরেছেন আরও একটা পয়েন্ট বাড়লো এই মুহূর্তে ইরাকের ফর্টি ওয়ান অ্যান্ড সেভেন্টিন পার্থক্যটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা এই জায়গা থেকে ওভারকাম করার স্বপ্ন দেখাটা আসলে কঠিন হবে এবং শুধুমাত্র কঠিন বললে ফুল হবে প্রায় অসম্ভব কিন্তু তাদের পার্টিসিপেশনকে সাধুবাদ জানাতে হবে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টে তারা অংশ নিচ্ছে সেকেন্ড হাফের খেলা চলছে ঠিক ছ সাত মিনিটের মতো খেলাও হয়ে গেছে 
পয়েন্ট ব্যবধানটা এখনো দ্বিগুণেরও বেশি অনেকক্ষণ পর আরও একটা পয়েন্ট কিন্তু ইরাকের জন্য পয়েন্টটা বেড়ে বিয়াল্লিশ হয়ে যাবে পয়েন্ট অবশ্য দেখানো হচ্ছে আর্জেন্টিনার জন্য একচল্লিশ আঠারো এই যাত্রা ইরাকের পয়েন্ট বিয়াল্লিশ আঠারো রেড লতিনোর কাছ থেকে প্যাট ফ্ল্যাঙ্ক ধরে ঠিক পা এবং হাত দুটোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে অবশ্য লেফট ফ্ল্যাঙ্কে হাতটাকে সচল রেখেছেন যে কোনো মুহূর্তে চেষ্টা করবেন আসলে ফিঙ্গার টাচ করে যদি ব্যাক করা যায় দেখে মুভমেন্ট যেটা মনে হচ্ছে বাট ফাইনালি ব্যাকহিল করার একটা চেষ্টা তিনি করেছিলেন টো টাচের একটা চেষ্টা লাস্ট মোমেন্টে তিনি করেছিলেন বাট সেখান থেকে কোনো ফায়দা অন্তত হয়নি আর্জেন্টিনার জন্য তেতাল্লিশ আঠারো না পয়েন্টটা হয়তো একটু আপডেটেড হবে তেতাল্লিশ উনিশ অনফিল্ড স্কোর চেঞ্জ ফর টিম ইরাক বাইরে চলে গেছেন সাদ তার জায়গা একটা চেঞ্জ হয়েছে মোটে আর্জেন্টিনার রেড রেডা মাউরো রিদল মাউরো রিদল প্রথম রেড করতে এসেই কট হয়ে গেলেন একটা সহজ পয়েন্ট টিম ইরাকের জন্য আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে ও কাভারটা অনেকের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন ইরাকের কোর্টে সাতজন ডিফেন্ডার এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেলেন দুপাশ থেকে এসে ডিফেন্ডাররা স্যান্ডউইচ বানিয়ে তাকে রুখে দিয়েছেন এই মুহূর্তে আলিসারি খুব সহজ একটা পয়েন্ট তার কাছ থেকে আলিসারি লেফট কর্নারটা এতটা ভেতরে ঢুকেছিলেন ডিফেন্ডার ভেবেছেন খুব সহজে তাকে ধরতে পারবেন কিন্তু আলি সারি যেভাবে কৌশল প্রয়োগ করছেন তাকে অত সহজে ধরে রাখা সম্ভব নয় এবারে কিন্তু রেইডা রেইডা মাতিয়াস কট হয়ে গেলেন আরও একটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা রেইড প্রত্যেকটা ট্যাকেল থেকেই কিন্তু ইরাক এই মুহূর্তে পয়েন্ট আদায় করে নিচ্ছে অল্পের জন্য মিডল্যান্ডটা ক্রস করতে পারেননি পূর্ণ শক্তির দল এই মুহূর্তে ইরাকের কোর্টে এবং তারা বেশ ভালোভাবেই হোল্ড করতে পেরেছে রেইডারকে চমৎকার ট্যাকেল ওয়ান ম্যান আর্মি লোফেজ নাম্বার সেভেন লাকি নাম্বার হবেন কি না দেখবার বিষয় অনেকটা টাকি মাছ ধরবার মতো দৃশ্য এই মুহূর্তে বউচি খেলবার মতো একটা দৃশ্য আমরা দেখলাম শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হলেন নাকি কেউ জয়ী হননি না কেউ জয়ী হননি ও সুপার টাকেল সুপার টাকেল সেটা সুপার রেইড হয়েছে সুপার রেইড অর্থাৎ আউট হয়ে গেছেন অল আউট হয়ে গেছেন প্রথমে বুঝতেই পারিনি আমরা ডিফেন্ডার তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন কোর্ট থেকে নিশ্চয়ই পা বের করে ফেলেছিলেন যে কারণে অল আউট হয়ে গেছে টিম আর্জেন্টিনা তাদের ডাগা উঠে তারাও আসলে বুঝতে পারেনি বিষয়টা একটুখানি অপেক্ষা করছিলেন যে কি হয়েছে বুঝে উঠবার জন্য তিন পয়েন্ট পেয়েছে টিম ইরাক বোনাস পয়েন্ট পেয়েছে তারা এবং তাদের পয়েন্ট কিন্তু এই মুহূর্তে বেড়ে গেছে অনেকটাই জয়টাকে নিজেদের গ্রিপে প্রায় পুরেই ফেলেছে ইরাক সেকেন্ড হাফের হয়তো আর বেশি সময় বাকি নেই আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হয়তো জানতে পারবো যে কয় মিনিট বাকি রয়েছে এই মুহূর্তে ফর্টি নাইন অ্যান্ড নাইনটিন লোন পেয়েছে ইরাক বেশ কয়েকবার অপোনেন্টকে অল আউট করে দিয়েছে তারা এবারে অ্যাঙ্কেল হোল্ড অ্যাঙ্কেল হোল্ড তবে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করে আটকানো গেল না ফায়েজকে ফায়েজ বেশ ক্ষিপ্রতা রয়েছে তার সুযোগ খুঁজছিলেন যে কখন তাকে ধরবে কখন তাকে ধরতে এগিয়ে আসবে ডিফেন্ডাররা সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ঠিক যখন অ্যাঙ্কেল হোল্ড করতে গেলেন 
সাথে সাথে আগে জাম্প করলেন জাম্প করে মিড লাইনটা ক্রস করে গেলেন অনায়াসে টু পয়েন্টস ফটিক টিম ইরান ইরাক ইরাক ফিফটি ওয়ান অর্থাৎ হাফ সেঞ্চুরি পেরিয়ে গেছে ইরাকের পয়েন্ট এ মুহূর্তে ফিফটি ওয়ান ইরাক অ্যান্ড নাইনটিন টিম আর্জেন্টিনা টিম টাইম আউট টপ শট কাবাডি স্টেডিয়ামের আর্জেন্টাইন কোচ রিকার্দো আলবেরতো আকুনা টিম টাইম আউটের পরে আবার হুইসেন দিচ্ছেন স্বপন খান রেফ্রি এই ম্যাচের অর্থাৎ খেলা শুরু লাতিনো নাম্বার সেভেন লাতিনো তিনি রেড পরিচালনা করছেন এই মুহূর্তে পয়েন্টস ফর আর্জেন্টিনা অনেকক্ষণ পরে দুটা পয়েন্ট একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে গেছেন লাতিনো চমৎকার রেড নিঃসন্দেহে লাতিনোর কাছ থেকে বোনাস লাইনটা ক্রস করেছেন পাশাপাশি একজনকে আউট করেছেন সব মিলে দুটো পয়েন্ট অনেকক্ষণ পরে পয়েন্ট ডাবলটা বা পয়েন্টের যে ঘরটা সেখানে সংখ্যা পরিবর্তন আনলো আর্জেন্টিনা নাইনটিন আর্জেন্টিনা ইরাক ফিফটি अपेक्षा দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা ক্লান্ত আর্জেন্টিনা দল এবং ইরাকের সঙ্গে টক্করটা যেভাবে জমে উঠেছে তাদের এবং সেই জায়গা থেকে ইরাক আসলে তাদেরকে রীতিমতো আসলে টায়ার্ড বানিয়ে ছেড়েছে ইরাকের আর্জেন্টিনার কোচ অবশ্য খুবই খোলামেলাভাবে বলেছেন যে তারা এখান থেকে একটা অথবা দুটো ম্যাচ জিতলেই তারা অনেক বেশি হ্যাপি হবেন সুতরাং বুঝতে পারছেন যে তারা আসলে এখানে এসছেন অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্য কিংবা এখানে খেলে এখান থেকে অনেক কিছু শিখবার জন্য যেহেতু লাতিন আমেরিকার এই দেশটা এত দূরে আসলে কাবাডি যে পৌঁছেছে এটাই তো অনেক বড় বিষয় কাবাডি যে সেখানে পৌঁছে গেছে বা তারা কাবাডি খেলছে তাদের কাবাডি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে কাবাডির টিম রয়েছে ন্যাশনাল টিম রয়েছে এবং তারা আর্জেন্টিনা থেকে উড়ে এসছে বাংলাদেশে খেলবার জন্য এটাই তো কাবাডির একটা বড় সফলতা এটাই কাবাডির একটা বড় পাওয়া সুতরাং আই থিঙ্ক যে এবার হয়তো তারা এখানে অংশগ্রহণ করছে হয়তো নেক্সট ইয়ার যখন আবার এই টুর্নামেন্ট হবে তখন হয়তো অন্য শক্তির আর্জেন্টিনাকে আমরা দেখব ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট তাদের একটা বিষয় আজকে আপনি খেয়াল করেছেন কিনা যখন ন্যাশনাল অ্যান্থেম চলছিল তারা কতটা ইমোশনাল ছিল এবং একসঙ্গে চিৎকার করে গেছিল সেটা বলে অন্যরকমভাবে স্পর্শ করছিল সেটা অলরেডি বলেছি আমি কারণ আমি সেটা না বলে থাকতে পারিনি তাদের মধ্যে যে আবেগ কাজ করছিল তাদের মধ্যে তখন যেভাবে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন এবং যেভাবে তারা বুকে ধারণ করেছিলেন সে মুহূর্তটা যেভাবে গাইছিলেন সেটা আসলে আমি নই যারা দেখেছেন ওই মুহূর্তটা নিশ্চয়ই তারা আরও একবার ফ্যান হয়ে গেছেন এই দলটা এবং বিশ্বাস করুন আমি এবং মবিন রোহন আমরা দুজন কত দুটো সিজন আমরা করেছি এবং প্রথম সিজনে পাঁচটা দল দ্বিতীয় সিজনে আটটা দল এই সিজনে বারোটা দল কোনো দলকে তাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেমের সঙ্গে ঠিক এইভাবে গে উঠতে দেখিনি এবং এইভাবে এই বিষয়টা নিয়েও যে আলোচনায় আসতে পারে সেই বিষয়টা এর আগে কোনো ম্যাচে আসলে হয়ে ওঠেনি কোনো দল সেটা করতে পারেনি আর্জেন্টিনা তাদের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশে এবং যে জার্সিটার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের একটা অন্যরকম ভালোবাসা আছে ভালো লাগা আছে দুর্বলতা আছে যে জার্সিটার জন্য বাংলাদেশ দুভাগে ভাগ হয়ে যায় সেই জার্সিটাকে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারা কাবাডির জন্য লড়ছে এবং তারা ন্যাশনাল অ্যান্থেমের সঙ্গে যেভাবে তাদের ইমোশনটা দেখিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে আর্জেন্টিনা তারা যে খেলায় খেলুক যে ডিসিপ্লিনে খেলুক তারা পুরোপুরি যান প্রাণ দিয়েই খেলে অবভিয়াসলি কোচ বলছিলেন যে সেখানে সকার ইভেন রাগবি এই খেলাগুলো এত বেশি জনপ্রিয়তা এগুলোর এবং বলছিলেন যে মানে ফুটবল ছাড়া কোনো বল ছাড়া যে খেলা যায় এই অভিজ্ঞতাটা তাদের ছিল না মানে উইদাউট এনি বল যে একটা খেলা খেলা যায় এই এটা তারা চিন্তাই করতে পারে না যখন তিনি এই খেলাটা খেলতে যান তখন সবাই দেখে হা করে তাকিয়েছিলেন তার দিকে খুব অবাক হচ্ছিলেন যে এটা কী খেলা বল না এটা কীভাবে খেলা হয় তিনি এভাবে বলছিলেন এ ঠিক এভাবে কথাগুলো বলছিলেন এবং 
এখন মোটামুটি কাবাডি একটা ভালো জনপ্রিয়তা রয়েছে কোনো বল ছাড়াই শুধুমাত্র মাটিতে দাগ কেটে একটা খেলা খেলা যায় এত সহজে খেলা যায় এবং দিন দিন কিন্তু এটার প্রসার বাড়ছে আর্জেন্টিনায় অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি ইউ আর অ্যাবসলিউটলি স্পট অন এবং লিলিয়ান বানেগা যিনি আর্জেন্টিনার বাংলাদেশের যে অ্যাম্বাসি হয়েছে নতুন সেই অ্যাম্বাসির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তিনি আজকে বসে এখানে ম্যাচটা দেখছেন তার সঙ্গে আসলে কথা বলছিলাম বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার অ্যাম্বাসির কি অবস্থা এবং পরবর্তী স্টেপগুলো আসলে কি হবে এবং তিনি বলছিলেন যে আরও অনেক লোকবল কিন্তু আস্তে আস্তে এখানে জয়েন করবে এবং তারপর তারা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে আরও বেশি যুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে এই ধরনের একটা প্ল্যান আছে আর্জেন্টিনার উইচ ইজ রিয়েলি গুড এবং সত্যি বাংলাদেশের মাটিতে আকাশি নীল জার্সিদের পদচারণা সেটা যে অঙ্গনেই হোক না কেন সেটা থাকবে এটা মনে হয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা স্বস্তির অবভিয়াসলি এবং এই জন্য আমি স্পেশাল একটা থ্যাঙ্কস দিতে চাই বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনকে যারা আসলে এই ধরনের চমৎকার একটা আয়োজন এবং প্রতি বছর কন্টিনিউ করছে তারা এত পরিচালিত একটা এবং এত সাজানো গোছানো পরিপাটি একটা আয়োজন ডে বাই ডে এটার কিন্তু অনেক বেশি প্রচার প্রচারণা এবং বেশি প্রসার ঘটছে দলগুলো আপনি বলছিলেন যে পাঁচটা দল সেখান থেকে আটটা দল এবারে বারোটা দল এবং এশিয়া বা আফ্রিকান রিজিয়ন ছাড়িয়ে সেটা চলে গেছে ইউরোপ আমেরিকাতে এটা একটা বিশাল পাওয়ার নিশ্চয়ই বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের একটা বড় সফলতাও বলতেই হয় আর একটা রেড আর্জেন্টিনার এবার কিন্তু পয়েন্ট পেয়েছে তারা সেকেন্ড হাফের এই সময়টায় বেশ কিছু পয়েন্ট তারা অর্জন করেছে এবং ব্যবধানটা কিছুটা হলো কমিয়েছে তারা এই মুহূর্তে ছাব্বিশ তিপ্পান্ন ইরাকের রেড আমির टे লাতিনো বকলাইন ক্রস করেছেন আপনাকে একটা সফল রেইড দিতে হলে বকলাইনটা অবশ্যই ক্রস করতে হবে বোনাস পয়েন্ট ফর আর্জেন্টিনা বোনাস লাইনটাও ক্রস করেছেন টোয়েন্টি সেভেন আর্জেন্টিনা ফিফটি ফাইভ ইরাক সেকেন্ড হাফের শেষ মুহূর্তের খেলা রেইড ইরাকের জাফর তিনি রেড করছেন জাফর জাফর আল সাদেক সালমান জাসিম আল নাইলি পুরো নাম বিশাল নাম ফাস্কুয়েল নাম্বার টেন বেশিরভাগ রেডটা তিনি করছিলেন ফার্স্ট হাফে এবারে কিন্তু বোনাস পাবেন তিনি বোনাস লাইনটা পুরোপুরিভাবে ক্রস করেছেন নিজের কোর্টে ফিরেছেন বেশ ভালোভাবে একটা বোনাস পয়েন্ট আর্জেন্টিনার জন্য তবে এক মিনিটের খেলা বাকি রয়েছে শেষ মিনিট টোয়েন্টি সেভেন আর্জেন্টিনা অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ ইরাক খুব সহজ পয়েন্ট সহজ পয়েন্ট মিড লাইনটা ক্রস করেছেন খুব সহজেই আমির আরও একটা পয়েন্ট টিম ইরাকের জন্য অ্যাকশন রিপ্লে কিভাবে তিনি পার হয়েছিলেন মিড লাইনটা সেটা আমরা দেখছি তবে এরই মধ্যে কিন্তু আরও একটা রেড শুরু হয়ে গেছে আর্জেন্টিনার মাওরো রিদেল মাওরো রিদেল তিনি রেড পরিচালনা করছেন একটুখানি ক্ষিপ্রতা দেখাচ্ছেন ব্যাক টু দ্য কোর্ট এম টু রেড ইরাকের রেড সময় নিচ্ছেন আলি সেখানে ফাইজ ফাইজ তিনি রেড করছেন দশ সেকেন্ড বাকি থাকতেই এবং বলতে বলতে স্বপন খান রেফরি তিনি শেষ বাসিটা বাজলেন যার অর্থ ছাপ্পান্ন আঠাশ পয়েন্টে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে জয়লাভ করল ইরাক